இந்தி திணிப்பு தமிழ்நாட்டில் தமிழுக்கு முக்கியத்துவமை பெயர் பலகையில் கூட தமிழ் இன்மை என கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி வரைக்கும் ஒரு பதட்டத்தில் அல்லது ஒரு வெறுப்பில் அல்லது ஒரு வேதனையில் இருந்த தமிழ் மக்கள் அனைவரின் மனத்திலும் பெரும் மழை போல ஒரு குளிர்ச்சியை உண்டாக்கி இருக்கிறது கீழடியில் கிடைத்த அகழ்வாராய்ச்சியின் முடிவுகள் தமிழரின் வரலாறு சங்ககாலம் என நாம் குறிப்பிட்டிருக்கும் வரலாறுக்கும் முந்தையது என்பதை நிரூபித்திருக்கிறது கீழடி இந்த கீழடியை பத்தி நீங்க கொஞ்ச நாள் நிறைய வீடியோஸ் பார்த்திருப்பீங்க ரொம்ப தெளிவா அதோடைய ஆரம்பம் தொடக்கம் எல்லாமே நல்லா ரொம்ப தெளிவா சொல்லிட்டு இருக்காங்க அதை என்னெல்லாம் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க கண்டுபிடிக்கப்பட்ட பொருட்களுக்கு பின்னாடி உள்ள வரலாறு என்ன அது எந்த காலம் எல்லாத்தையுமே நீங்க ரொம்ப தெளிவா பல வீடியோஸ்ல பார்த்துட்டு இருப்பீங்க இன்றைக்கும் தமிழ் ஆர்வலர்கள் அது போன்ற பல வீடியோக்களை கொடுத்துட்டு இருக்காங்க அதனால அதே வரலாற்று நிகழ்வுகளை மறுபடியும் பதிவு செய்யறதுக்காக இந்த வீடியோ இல்லைங்க ஆனா இவ்வளவு பெரிய வரலாற்று உண்மையை தனக்குள் அடக்கி வைத்திருந்து இன்னைக்கு வெளியிட்டு இருக்கிற இந்த கீழடி எதிர்காலத்தில் என்னவாகும் தமிழர்களுடைய வரலாறு தொன்மையானது என சொல்ல தொடங்கிய பொழுதே கீழடி பல கட்ட பிரச்சனைகளை சந்தித்து இருக்கிறதுனா இந்த உண்மைகள் வெளிவந்த பிறகு தமிழருடைய வரலாறு உலகம் முழுவதும் போற்றப்படும் தெரிஞ்ச பிறகும் தமிழ் இன எதிரிகள் தமிழகம் வளர்ந்து விடக்கூடாது என நினைக்கக்கூடியவர்கள் இந்த கீழடியுடைய வரலாற்றை உலகம் அறிய செய்து விடுவார்களா அல்லது ஏற்கனவே தமிழகத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்ட பல தொல்லியல் அகழ்வாராய்ச்சிகளின் முடிவுகளை போல சில நாள் கழித்து இந்த கீழடியும் காணாமல் போகுமா அதுதான் என் கேள்வி இந்த கேள்வி கேட்கிறேன் விரும்புகிறேன் முதல் இரண்டு கட்ட அகலாய்வுகள் சிறப்பாக நடந்து ஆராய்ச்சி முடிவுகள் வெளிவந்து அங்கு இருந்த தமிழருடைய பண்பாட்டு தொல்லியல் எச்சங்கள் நமது வரலாறு எவ்வளவு பழமையானதுன்னு சொல்ல தொடங்கின உடனேயே ஆரம்பிச்சிருச்சுங்க கீழடிக்கு பிரச்சனை முதல் சவால் எங்கிருந்து வந்துச்சு தெரியுமா மூன்றாவது கட்ட அகலாய்வு நிறுத்தி வைக்கப்பட்டது நிறுத்தி வைக்கப்பட்டதுக்கான காரணம் அது கேட்கும் போது மத்திய தொல்லியல் துறை அதிகாரிகள் என்ன சொல்றாங்க இரண்டாம் கட்டத்திற்கான ஆய்வு முடிவுகள் வரல வந்த பிறகு தொடங்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆனா கீழடியில் அகழ்வாராய்ச்சி தொடங்கப்பட்ட அதே காலத்துல குஜராத்திலையும் ராஜஸ்தான்லையும் தொடங்கப்பட்ட அகழ்வாராய்ச்சிகளுக்கெல்லாம் மூன்றாம் கட்டத்திற்கான தொடக்க விழாக்கள் நடந்து மூன்றாம் கட்ட அகழ்வாராய்ச்சிகள் நடந்துகிட்டு இருந்த போது கீழடியில மட்டும் மூன்றாம் கட்ட அகழ்வாராய்ச்சிகள் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டது அப்போ முதல் இரண்டு கட்ட முடிவுகளால் மகிழ்ந்து போயிருந்த தமிழனுடைய உண்மையான தொன்மை வரலாறு வெளியில் வர போகிறது அப்படின்னு மகிழ்ந்து போயிருந்த தமிழ் இன ஆர்வலர்களும் தமிழ் பேராசிரியர்களும் தொடர்ந்து மக்கள் மத்தியில் விழிப்புணர்வை கொடுத்து ஒரு போராட்ட உணர்வு பரவ ஆரம்பிச்ச கட்டத்தில் வேற வழியே இல்லாமல் மூன்றாம் கட்ட அகழ்வாராய்ச்சிக்கான அனுமதி மத்திய அரசிலிருந்து கிடைக்குது அனுமதி கிடைச்சிருச்சுன்னு சந்தோஷப்பட்ட வேலையிலேயே அடுத்த பெரிய இடியா வந்து இறங்கினது இந்த அகழ்வாராய்ச்சிகளை தொடங்கி தொடர்ந்து கொண்டிருந்த அமர்நாத் அவர்கள் இடமாற்றம் செய்யப்பட்டது அதை எதிர்த்து அமர்நாத் உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடுக்கிறாங்க அப்போ உயர் நீதிமன்றமும் தொல்லியல் துறைக்கு கேள்விகள் எழுப்பது எதற்காக அவர் பணிமாற்றம் செய்யப்பட்டார் அவர் தொடர்ந்து அவரது பணியை அங்கே செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது கூட இது ஒரு துறை ரீதியான நடவடிக்கை அப்படின்னு சொல்லி அவருடைய இடமாற்றத்தை உறுதி செய்து ஸ்ரீராம் அப்படிங்கிறவரை புதுசா பொறுப்புக்கு போடுறாங்க ஸ்ரீராம் வந்த பிறகு அடுத்த கட்ட பிரச்சனைகள் ஆரம்பமாகுது கீழடிக்கு அது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அமர்நாத் இருக்கு இருந்த வரைக்கும் அடிப்படையிலேயே மதுரக்காரரான அவருக்கு நமது தமிழர் மீதும் தமிழ் பண்பாட்டின் மீதும் இருந்த ஆர்வத்தால் அவ்வப்போது அவர் கண்டுபிடிச்ச எல்லா விஷயம் மீடியாக்கு தொடர்ந்து சொல்லிக்கிட்டே இருந்தாரு நமக்கும் அது குறித்து தகவல்கள் வந்துகிட்டே இருந்துச்சு ஸ்ரீராம் வந்தவனே செஞ்ச முதல் வேலை கீழடியை கிட்டத்தட்ட ஒரு இராணுவ முகாம் போல ஆக்கி அங்கிருந்து செய்திகள் அதிக அளவு வெளியில பரவாம செஞ்சதுதான் அடுத்து அவர் என்ன செஞ்சாரு அப்படின்னா கீழடியில கண்டுபிடிக்கப்பட்ட பொருட்கள் எல்லாத்தையும் பாதுகாப்பதற்கு கீழடியிலேயே ஒரு தொல்லியல் அருங்காட்சியகம் ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வழக்கு மாதிரி உயர் நீதிமன்ற கிளையில போடப்படுது அந்த வழக்கு சார்ந்த ஒரு விசாரணைக்காக ஒரு கட்டத்துல நீதிபதிகளே நேரடியா எதிர்பாராம ஒரு நாள் கீழடிக்கு போய் ஆராய்ச்சிகளை மேற்கொள்றாங்க அங்கிருந்து விவசாயிகள்ட்ட பேசுறாங்க நில உரிமையாளர்கள்ட்ட பேசுறாங்க பேசிட்டு போறாங்க அதுக்கு அடுத்த கட்டமா விசாரணைக்கு வரும் பொழுது இந்த அகழ்வாராய்ச்சிகள்ல தொய்வுகள் இருப்பதாக கேள்விகள் எழுப்பும் போது ஸ்ரீராம் உயர் நீதிமன்றத்துல என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா விவசாயிகள் ஒத்துழைப்பு தரல அவங்களுடைய நிலங்களை தரல அப்படிங்கிறாரு அப்ப உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகள் என்ன சொல்றாங்க இல்ல நாங்களே நேரடியா அவங்ககிட்ட பேசியிருக்கோம் அவங்களுக்கு தகுந்த மரியாதையும் இழப்பிடம் கொடுக்கும் பட்சத்துல அவங்க உங்களுக்கு ஒத்துழைக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்கன்னு கேட்கிறாங்க இது மாதிரியான தவறான வாதங்களை ஸ்ரீராம் முன்வைக்கிறாரு அடுத்தபடியாக ஏற்கனவே நான் தோண்டி இருந்த அந்த குழிகள்ல இருந்து அதனுடைய தொடர்ச்சி தெற்கு பக்கமா இருக்கும் ப
நிறைய சான்றுகள் கிடைக்கல இதுவும் ஒரு மூன்றாம் கட்ட பணிகள்ல ஒரு தொய்வை ஏற்படுத்தது இப்படி மூன்றாம் கட்ட அகழ்வாய்விலேயே கீழடி பல கட்ட பிரச்சனைகளை சந்திச்சு அடுத்து நான்காவது கட்டம் நான்காவது கட்டம் வரும்போது மத்திய தொல்லியல் துறை எந்த அளவிற்கு கீழடியையும் தமிழர் சார்ந்த வரலாற்று உண்மைகளையும் புறக்கணிக்கிறாங்க அப்படின்னா நான்காம் கட்ட அகழ்வாய்வுக்கான அனுமதி கிடைக்குது ஆனா இப்போ இந்த அகழ்வாய்வு மத்திய தொல்லியல் துறையிலிருந்து மாநில தொல்லியல் துறைக்கு மாற்றப்படுது இது எதை காட்டுது கீழடி மேல மத்திய அரசிற்கு ஆர்வம் இல்லை அப்படிங்கிறதா அல்லது தமிழருடைய வரலாறு உலகத்திற்கே மூத்த வரலாறுங்கிற விஷயம் வெளியே வந்துடக்கூடாதுங்கிறதா அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய கேள்வியா தான் அந்த நேரத்தில் இருந்துச்சு அப்போ நான்காம் கட்ட அகழ்வாய்வுகளை மாநில தொல்லியல் துறையினர் முன்னெடுக்கிறாங்க அதற்கு முந்தைய அகழ்வாராய்வுகள்ல கிடைச்ச சான்றுகள் எல்லாமே தொல்லியல் துறையுடைய தலைமை அலுவலகத்தில் வச்சுதான் பாதுகாக்கப்பட்டுச்சு அடுத்த கட்ட பிரச்சனை அந்த பொருட்களை பாதுகாக்கிறதுல வருது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு ஒரு வழக்கு போடுறாங்க நாம இங்க எடுக்கக்கூடிய பொருட்கள் எல்லாம் நம்மளே இங்க பாதுகாப்பதற்கான ஒரு அருங்காட்சியகத்தை கட்டணும் அதுக்கு ரெண்டு ஏக்கர் நிலம் தேவைப்படுது அதை உடனே வழங்கி அந்த அருங்காட்சியகத்தை ஏற்பாடு செய்யறதுக்கு தமிழக அரசு ஆவணம் செய்யணும் அப்படிங்கிற வழக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல போடப்பட்டுச்சு இதுவரைக்கும் அப்படி ஒரு அருங்காட்சியகம் எலும்பவே இல்லை அப்போ நம்ம கிடைக்கக்கூடிய இந்த பெரிய மிக பெரிய வரலாற்று நினைவு சின்னங்களை எல்லாம் எங்க பாதுகாக்கிறது அப்ப கீழடி இத்தனை நாள் தனது கருவறையில் சுமந்திருந்த இந்த வரலாற்று சான்றுகள் எல்லாம் பாதுகாக்கப்படுவதற்கு கூட ஒரு இடம் இல்லாம வீணா போனோமா வீணா போயிட்டா எதிர்காலத்திற்கு அல்லது அடுத்த கட்டத்திற்கு இந்த வரலாற்றை நம்ம எப்படி எடுத்து செல்ல முடியும் கண்டுபிடிக்கக்கூடிய தொல்லியல் எச்சங்களை பாதுகாப்பதற்காக நாடு முழுவதும் நாற்பத்தி நான்கு தொல்லியல் அருங்காட்சியகங்கள் இருக்கு அதுல ஒன்னே ஒண்ணு மட்டும் தமிழ்நாட்டில் இருக்கு அதுவும் கூட நமது கோட்டைக்குள்ள ரொம்ப பத்திரமா இருக்கு ஆனா அதிகமான அகழ்வாராய்வு பகுதிகள் தமிழ்நாட்டில் இருந்திருக்கு இங்க இருக்கக்கூடிய அகழ்வாராய்ச்சி பகுதிகள்னு பார்த்தாலே அதுவே ஒரு பெரிய வரலாறு இப்போ எதுக்காக கீழடியுடைய எதிர்காலம் பிரச்சனையில இருக்கு அப்படின்னு நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன்னா இதற்கு முன்னாடி அகழ்வாராய்வு நடந்த பகுதிகளும் அங்கிருந்து கண்டெடுக்கப்பட்ட பொருட்களும் அல்லது அங்கிருந்து உறுதி செய்யப்பட்ட தமிழருடைய நாகரிகங்களும் அப்படி அப்படியே ஆவணங்களாச்சே ஒழிய அடுத்த கட்டத்திற்கு போகல அப்போ கீழடியும் அப்படி வெறும் ஆவணமாக மட்டும் மாறிவிடுமா மற்ற பகுதிகளை விட மிக சிறப்பு மிக்கதாக சங்ககால வரலாற்றையே உண்மையான மதுரையின் எல்லைகளை கூட கேள்விக்கு உள்ளாக்கி இருக்கிற தொடக்க கால நாகரிகம் அல்லது நாகரிக வளர்ச்சி அல்லது எழுத்துக்களின் வளர்ச்சின்னு சொல்லப்பட்ட அசோகரு கல்வெட்டுக்களையே கேள்விக்குட்படுத்தி இருக்கிற இந்த கீழடியும் கூட அடுத்த கட்டத்திற்கு போகாம ஏற்கனவே நடந்த அகழ்வாராய்ச்சிகளை போல வெறும் ஆவணமாயிடக்கூடாது அப்படிங்கறதுதான் நம்ம ஆதங்கத்துடைய ஒரு பகுதி தமிழகத்துடைய தொன்மை வரலாறு வெளியே வந்திருக்கு அப்படின்னு எல்லாரும் கீழடியை கொண்டாடிக்கிட்டு இருக்க ஒரு நேரத்துல எதற்காக கீழடியை குறித்த இந்த பயத்தை நான் பதிவு செய்யறேன் அப்படின்னா இதற்கு முன்னாடி தமிழகத்தில் நடந்த தொல்லியல் ஆராய்ச்சிகளும் அந்த முடிவுகளும் இன்றைக்கு எந்த நிலைமையில் இருக்குன்ற ஒரு கேள்வி எழுப்புனா அதற்கு விடையாக வரக்கூடிய பயம் தான் கீழடி குறித்த பயமா இங்க பதிவு செஞ்சிருக்கேன் சில உதாரணங்கள் சொல்லணும் அப்படின்னா தூத்துக்குடி மாவட்டம் திருச்செந்தூருக்கும் திருநெல்வேலிக்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய ஆதிச்சநல்லூர்ல தொல்லியல் எச்சங்கள் கிடைச்சிச்சு இன்னும் ஒரு வியப்பான செய்தி என்ன தெரியுமா இந்த ஆதிச்சநல்லூர்ல கிடைத்த தொல்லியல் எச்சங்களுக்கும் கீழடியில் கிடைத்த தொல்லியல் எச்சங்களுக்கும் ஒரு ஒற்றுமை இயற்கையாவே அமைஞ்சிருக்கதான் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆதிச்சநல்லூர்லயும் சில எழுத்துக்களை கண்டுபிடிக்கிறாங்க அதோடைய காலம் கிமு ஆயிரத்தி அறுநூறாம் ஆண்டு அப்படின்னு சொல்றாங்க அந்த எழுத்துக்களை தமிழ் அறிஞர்கள் சேர்த்ததுக்கு பொருள் கொடுக்கும் போது அங்கு கண்டுபிடிக்கப்பட்ட எழுத்துக்கள் கதி அரவநாதன்ாதன்ாதன்ாதன்ாதன்ாதன்ாதன்ாதன்ாதன்ாதன்ாதன்ாதன்ாதன்ாதன்ாதன்ாதன்ாதன்ாதன்ாதன்ா
உதாரணங்கள் சான்றுகள் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கு அந்த பதிவுகள் பதிவுகளாகவே தான் இருக்கே ஒழிய இன்றைக்கும் தாய்நாட்டில் கூட ஒரு பெயர் பலகையில் வருவதற்கு கூட தமிழ் மொழி போராடிக்கிட்டு தான் இருக்கு அப்படின்னா இந்த கீழடி தொல்லியல் ஆராய்ச்சி வழியாவது தமிழ் மக்களுக்கு தங்களது தமிழ் மொழி எவ்வளவு தொன்மையானது உலகத்திற்கேயே நாகரிகத்தை கற்றுக் கொடுத்த ஒரு மொழிங்கிற உணர்வு வந்து தமிழ் மொழி மறுபடியும் தனது புத்துணர்வு பாதையில் பயணிக்காதா அப்படிங்கிற ஒரு இயக்கத்தில் தான் இந்த தகவல்களை எல்லாம் நான் உங்களுக்கு சொல்லி நாகரிக <laughs> <laughs> ஒரு <laughs> அளவுக்கு நம்ம அரசியல்வாதிகளும் ஆட்சியாளர்களும் இந்த கீழடியை புறக்கணிப்பு செய்வதற்கு எல்லா முயற்சிகளையும் செஞ்சிட்டு இருக்காங்க எந்த அளவிற்கு அதிகாரத்தில் உள்ளவர்களால் கீழடி புறக்கணிக்கப்பட்டு இருக்கு அப்படிங்கறத தொடர்ந்து நம்ம உன்னிப்பா கவனிக்கணும் ஒருவேளை இதுவரைக்கும் கிடைக்கப்பட்ட தொல்லியல் எச்சங்களை போல கீழடியில் கிடைத்த தொல்லியல் எச்சமும் இல்லாமல் போகக்கூடிய நிலை வந்தால் நமது பாரம்பரிய விளையாட்டை மீட்டெடுப்பதற்காகவே போராட்ட களத்தில் குதித்த நாம் நமது மொத்த பாரம்பரியத்தையும் உலகத்திற்கே சொல்லக்கூடிய கீழடியையும் மீட்டெடுக்க போராட வேண்டிய ஒரு கட்டத்தில் இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறத தமிழர் அப்படிங்கிற உணர்வு இருக்கிற ஒவ்வொருவரும் ஜாதி மதம் இனம் எல்லாத்தையும் தாண்டி தமிழ் உணர்வு இருக்கக்கூடிய எல்லாருமே அதை மறக்காம அடுத்த கட்டத்திற்கு எடுத்து போக வேண்டிய கடமை உள்ளவங்க அப்படிங்கிறத நான் நினைவூட்ட விரும்புகிறேன் இன்றைக்கு தமிழர்கள் எல்லாரும் பல்வேறு உணர்வுகளால் பிரிஞ்சு கிடக்கிறோம் அப்படிங்கிற ஒரு கட்டத்தில் நம்மை ஒற்றுமைப்படுத்துவதற்காகவே காலம் சரியான காலகட்டத்தில் கீழடிய வெளியே கொண்டு வந்திருக்கு இனிமேல் நாம் சேர்ந்து நமது வரலாற்று மிச்சங்களையும் தொல்லியல் எச்சங்களையும் நாம் பாதுகாத்துக்கல அப்படின்னா எதிர்காலத்தில் நாமும் கூட ஒரு தொல்லியல் எச்சமா தான் இருப்பமை ஒழிய தமிழ் பண்பாடு என்பது தமிழ் பண்பாடு மட்டுமல்ல அது ஒரு உயர்ந்த மானுட பண்பாடு அப்படிங்கிற உண்மை காணாமலே போவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கு அதனால தொடர்ந்து கீழடியில் நடக்கக்கூடிய நிகழ்வுகளை உன்னிப்பா பாருங்க அது சார்ந்த செய்திகளை ஒருத்தரோட ஒருத்தர் பேசுங்க ஒருத்தரோட ஒருத்தர் பகிர்ந்துக்கோங்க அப்பதான் அடுத்த அடுத்த கட்டங்களில் இதை எடுத்துட்டு போக முடியும் அது தொலைந்து போகக்கூடிய அல்லது அது தொலைக்கப்படக்கூடிய ஆபத்திலிருந்து நம்ம கீழடியை மீட்க முடியும் இதுவரை தமிழுக்கும் தமிழர்களுக்கும் நடந்த பல்வேறு அநியாயங்களை போல கீழடிக்கும் நடந்துவிடக்கூடாது இந்த தமிழர் பண்பாடு உலகறிய செய்யப்பட வேண்டும் உலகின் பல்வேறு நாடுகளில் இன்னைக்கு தமிழ் மொழிக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்க முக்கியத்துவம் இந்தியாவிலையும் கொடுக்கப்படணும் அப்படிங்கிற அடிப்படை உணர்வு கொண்டவர்களாக தொடர்ந்து நம்ம கீழடியை பின்தொடர்வோம் தமிழர் நாகரிகத்தை உலகறிய செய்வோம் இந்த வீடியோவை எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க இதை பற்றின உங்களுடைய கருத்துக்களை கமெண்ட் பண்ணுங்க